ఆలోచన తీసుకొచ్చి పెంచుకున్న తర్వాత మైండ్ లో తనం ఉంటుంది ఇప్పుడు మా పరిస్థితి బాగుంది అని చెప్పిన కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ని చూసాను నేను నేను కూడా సో అసలు ధనానికి పెంపుడు జంతువులకి సంబంధం ఏంటి చాలా ఉంటుంది పెంపుడు జంతువుని కేవలం ఒక జంతువుగానో ఒక పక్షిగానో చూడటానికి వీల్లేదు ఇదంతా ఒక నెట్వర్క్ ఈ పెంపుడు జంతువు కుక్కను పిల్లి పక్షి వీటిని మనం తక్కువగా చూసే అవసరం లేదు ఈ ప్లానెట్ మీద మనకెంత జీవించే హక్కు ఉందో వాటికి అంతే ఉంది ఒక ఫిలాసఫీలో చూసుకుంటే మనం దాన్ని పిల్లి కుక్క అని పిలుస్తున్నాం మనల్ని మనిషి అని పిలుచుకుంటున్నాం అంతే బట్ అవర్ సోల్ ఈజ్ సోల్ దట్స్ అవర్ ఫార్మేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అంత గౌరవం నువ్వు ఇతర జీవికి ఇవ్వగలిగితే అసలు డబ్బు గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరమే రాదు వెన్ యూ రెస్పెక్ట్ నేచర్ నేచర్ విల్ రెస్పెక్ట్ యూ డెఫినెట్లీ ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు కొన్ని లక్కీ థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని అన్లక్కీ థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ లక్కీ అన్లక్కీ అని ఎందుకంటామంటే వీ డోంట్ నో ద రీజన్ మనకు రీజన్ తెలిస్తే అది లక్కీ అన్లక్కీ కాదు రీజన్ తెలియకుండా కొన్ని మంచి విషయాలు జరిగినప్పుడు లక్కీ అనుకుంటాం కొన్ని చెడు విషయాలు జరిగితే దురదృష్టవశాత్తు అంటాం అంతే బట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రీజన్ సో చాలామందికి కొన్ని పెంపుడు జంతువులని చేర తీసిన తర్వాత మంచి జరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు చెడు జరిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దీని అర్థం ఏంటంటే ఇంకొక బీయింగ్ ఇంకొక ఆత్మని మనం ఇన్వైట్ చేస్తున్నప్పుడు దానివల్ల వచ్చే మంచి చెడు కూడా ఉంటుంది ఒక ఫారిన్ థింగ్ వెన్ యూఆర్ ఇన్వైటింగ్ మన బాడీలో కూడా ఒక ఫారిన్ ఎలిమెంట్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామంటే దానివల్ల మంచి అయినా జరగచ్చు చెడైనా జరగచ్చు ఒక ఇంజక్షన్ తీసుకున్నావు మంచి కోసమో చెడు కోసమో ఒక ఇంజక్షన్ తీసుకున్నావు దానికి దేర్ ఇస్ రీజన్ ఫర్ ఇట్ దానివల్ల ఏదో ఒకటి జరుగుతుందని తెలుసు డాక్టర్ చెప్పాడు కాబట్టి వీఆర్ సేఫ్ మంచే జరుగుతుంది అనుకుంటాం అంతే కదా సో ఇవి కూడా అంతే మన లైఫ్ లోపలికి బయట నుంచి ఇంకొక వ్యక్తిని మనం ఇన్వైట్ చేస్తున్నామంటే దానివల్ల తప్పకుండా మంచి చేయడం ఏదో ఒక మార్పు జరుగుతుంది అలాగే పెంపుడు జంతువులు కూడా సో కొంతమంది కొన్నింటిని తెచ్చి పెంచుకున్న తర్వాత బాగా లేదు అని బయట వదిలిపెట్టేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది వాటిని పెంచుకున్న తర్వాత చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయని వాటికి కూడా తమతో సమానమైన హోదా ఇచ్చి తమతో దగ్గరగా పెట్టుకొని రోజు శుభ్రం చేసుకుంటూ ఇట్లా చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ జంతువులలోని మంచి పక్షులు కానీ జంతువులు కానీ పిల్లులు కానీ అంటే కుక్కలు కానీ ఏవైనా సరే మనతో పాటు మెల ఎక్కువగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండగలిగే పిల్లులు కుక్కలు రెండే మిగతావి కాదు దుబాయ్ లాంటి కంట్రీస్లో పెద్ద పిల్లలను కూడా పెంచుతారు అది తర్వాత ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు క్రూర జంతువులు ఇవి కుక్కలు పిల్లలు కూడా క్రూర జంతువులే బట్ మనుషులు ఎట్లా చాలా పాజిటివ్గా ఉంటాయి కొంతమంది ఎలుకలను కూడా పెంచుతారు ఉడతలను పెంచుతారు ఎప్పుడైతే వీటిని చేర తీసిన తర్వాత దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ గివింగ్ గుడ్ రిజల్ట్ ఇక వాటిని వదులుకోరు వాటిని చాలా చక్కగా చూసుకుంటారు కొంతమంది అయితే వాటిని వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమైనా ఫంక్షన్స్ అవి అయినప్పుడు కూడా వాటిని కూడా తో సా తమంత సమానంగా ఆదరించటం ఇట్లా చేసిన వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు పర్టికులర్లీ కుక్కలు పిల్లుల విషయంలో ఫారిన్ కంట్రీస్లో అయితే వాళ్ళ ఆస్తి ఆస్తి అంతా కూడా పిల్లులకు రాసిచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఊరికే చేయరు కదా సో ఏదైనా ఒక జంతువును పెంచుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ మూడున్నర రోజుల్లో మనకు తెలిసిపోతుంది మూడున్నర రోజులు ఇఫ్ యూ రిసీవ్ సర్టెన్ గుడ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ గుడ్ న్యూస్ ఇట్లాంటివన్నీ మీకు రావటం మొదలుపెట్టడం ఒకటే కాకుండా మంచి నిద్ర పడుతుంది మీకు ఈ పెంపుడు జంతువుని పెంచుకున్నా ఇవన్నీ కూడా గుడ్ సిమ్టమ్స్ ఇంకా 
ఎందుకు ఇట్లా అవుతుందంటే మనం చూడని విషయాలను కూడా ఈ జంతువులు చూడగలుగుతాయి మన ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీని మనం చూడలేకపోవచ్చు బట్ ఇవి చూడగలుగుతాయి పసిగట్టగలుగుతాయి ఇవి కొన్ని రకాల ఈ పెంపుడు జంతువుల వలన వీటిని చూస్తే కొన్ని నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ పారిపోతాయి పిల్లి ప్రత్యేకించి కొన్ని నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ పారిపోతాయి పిల్లిని చూస్తే ప్రపంచాన్ని గెలిచానని చెప్పుకునే నెపోలియన్ కూడా పిల్లిని చూస్తే భయపడి పారిపోయేవాడు ఆ పిల్లికి ఆయన భయపడటం ఏంటి బట్ దేర్ ఈజ్ ఇక్కడ నాన్ మ్యాటర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వస్తుంది నాన్ మ్యాటర్ కనిపించిన విషయం ఇట్లా కొంతమంది ఇళ్లలో ఒక చెడు శక్తి ఉండి వాళ్ళని బాధిస్తుంది అనుకోవటం ఈ నల్లటి ఆకారాలు కనపడుతున్నాయి అని భయపడటం ఇట్లాంటి వాళ్ళు పిల్లుల్ని పెంచుకున్న తర్వాత ఆ భయం దూరం అయిపోయింది వాళ్ళకి సో ఇట్లా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే అవి మనకి హాని తలిపి కలిగించేవి ఏవైనా ఉంటే వాటిని తరిమి కొట్టడానికి కూడా పనికి వస్తాయి ఇవి ఒక్కోసారి వచ్చేసి వాటి యజమాని కానీ ఆ ఇంట్లో ఇంకా మిగతా ఐదారుగురు ఉంటారు కదా వాళ్ళ మంచాల మీద పోయి పడుకుంటాయి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిమినేషన్ ఒక పీడని అది పోగొడుతున్నాయి అన్నమాట ఇటువంటి విషయాలు అనేకం జరుగుతాయి జంతువులతో మనం చూడని అవి చూస్తాయి మనకి రాబోయే పీడని ముందే పసికడతాయి దట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ అయితే ఇవి ఇట్లా కేర్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీకు మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అట్లా వాటి మీద ఇంకా ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ సో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అంటే కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఇట్లా పెంచుకోవటం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి సో కాన్సిక్వెంట్లీ అవి ధనం మీద కూడా ప్రభావాన్ని చూపెడతాయి వెన్ మిమ్మల్ని సతాయించే నెగిటివ్ థింగ్స్ తగ్గిపోతే మీరు మీ వ్యాపారం మీద కానీ మీ కృషి మీద కానీ మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతారు మీ ఆలోచనలు ఎక్కువ పెట్టగలుగుతారు సో న్యాచురల్గా యూ టేక్ ఎ గుడ్ డెసిషన్ దట్ గివ్స్ యూ గుడ్ మనీ గుడ్ రిజల్ట్ సో ఇట్లా అవనాభవ సంబంధం ఉంటుంది సో కనిపించేదానికి కనిపించని విషయాలకి కూడా ఈ జంతువులు అనేక రకాలుగా పనికి వస్తాయి బట్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఒకవేళ మీకు బాగా అనిపించడం లేకపోతే వెంటనే మీరు డిస్కౌంట్ చేసేయచ్చు అది మంచి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అనుకుంటే మీరు ఫ్రెండ్లీగా కంటిన్యూ కావచ్చు